is English. Curs de limba engleză. Hello again, dear friends. I'm Sylvia Blinda, your weekly host in Take the Time of English. Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Sunt Silvia Blenda, gazda dumneavoastră săptămânală în timpul limbii engleze. Learning is a treasure that will follow its owner everywhere. Învățătura este o comoară ce își urmează stăpânul pretutindeni. Learning is a treasure that will follow its owner everywhere. Guided by this age-old sample of popular wisdom, today we shall step together into the realm of some priceless cultural assets. They are... Călăuziți de această mostră străveche de înțelepciune populară, astăzi vom păși împreună pe tărâmul unor avuții culturale inestimabile. Ele sunt... Famous proverbs in English expression. Proverbe celebre în expresie engleză. Proverbs, these simple and meaningful sayings which express a truth based on the common sense, wisdom and the practical experience of humanity, are often borrowed from similar languages and cultures, and many of them came down to us through several languages. Proverbele, aceste ziceri simple și pline de tâlc, care exprimă un adevăr bazat pe bunul simț, Înțelepciunea și experiența practică a umanității. Proverbs, these simple and meaningful sayings, which express a truth based on the common sense, wisdom and the practical experience of humanity. Sunt adesea împrumutate din limbi și culturi similare are often borrowed from similar languages and cultures. Și un mare număr dintre ele ne-a parvenit prin intermediul mai multor limbi. And many of them came down to us through several languages. Both the Bible through its book of Proverbs and medieval Latin played a considerable role in disseminating proverbs across Europe and even further. Atât Biblia, prin a sa 
carte a proverbelor, cât și latina medievală, au jucat un rol considerabil în răspândirea proverbelor de-a lungul și de-a latul Europei și chiar mai departe. Both the Bible, through its book of proverbs, and medieval Latin, played a considerable role in disseminating proverbs across Europe and even further. So, the fact that numerous English proverbs have Romanian correspondent in terms of meaning should not surprise anyone. Așa încât faptul că numeroase proverbe englezești au corespondent românesc sub aspectul semnificației nu ar trebui să surprindă pe nimeni. So, the fact that numerous English proverbs have Romanian correspondent in terms of meaning should not surprise anyone. things come to those who wait meaning patience brings rewards toate cele bune li se întâmplă celor care știu să aștepte altfel spus răbdarea vine cu răsplata sau în bine cunoscuta versiune românească cu răbdarea se trece marea All good things come to those who wait, meaning patience brings rewards. A bird in hand is worth two in the bush. It's better to keep what you have rather than to risk losing it by searching for something better. Pasărea din mână face cât două din tufiș. În acest caz, e mai bine să păstrezi ceea ce ai decât să riști să pierzi acel lucru în căutare de ceva mai bun. Ori ceea ce noi spunem, să nu dai vrabia din mână pe șoara de pe gard. A bird in hand is worth Two in the bush, meaning it's better to keep what you have rather than to risk losing it by searching for something better. In proverbul englez, birds of a feather flock together. Cu varianta, dogs of the same street bark alike. În traducere literală, păsările cu penaj asemănător se adună în același cârd. Cu varianta, câinii de pe aceeași stradă latră la fel. Recunoaștem cu ușurință al nostru cine se aseamănă, se adună. Birds of a feather flock together. Cu varianta, dogs of the same street bark alike.
better lose the saddle than the horse, meaning it's better to stop and accept a small loss rather than continue and risk losing everything. Mai bine pierzi șaua decât calul. Cu sensul de e mai bine să te oprești și să accepti o pierdere mică decât să continui riscând să pierzi totul. Better lose the saddle than the horse. Meaning it's better to stop and accept a small loss rather than continue and risk losing everything. Don't count your chickens before they're hatched. Meaning, wait and see the results first and only after enjoy your success. Nu-ți număra puii până ce n-au ieșit din ou. Adică, Așteaptă să vezi întâi rezultatele și de-abia după aceea să te bucuri de izbândă. Sau, în variantele noastre, toamna se numără bobocii. Socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg. Nu zi hop până nu sari pârleazul sau nu vinde pielea ursului din pădure. Don't count your chickens before they're hatched, meaning wait and see the results first and only after enjoy your success. Hunger is a good source. In other words, all food tastes good when you're hungry. Foamea este un sos bun. Sau, în formularea noastră, foamea e cel mai bun bucătar. Cu alte cuvinte, orice mâncare are gust bun când se foame. Hunger is a good sauce. In other words, all food tastes good when you're hungry. For a penny, in for a pound. Etimologia acestui proverb este una foarte interesantă. Astfel, la un moment dat, sistemul fiscal britanic era de așa natură încât, indiferent dacă o persoană datora statului o sumă modică, reprezentată simbolic în proverb prin penny, sau una considerabil mai mare, pound, deci, lira sterlină din proverb, penalitățile care îi se aplicau pentru neplată erau practic la fel de severe. Prin extensie, nu te opri la jumătatea drumului odată ce ai început ceva, ci asumăți toate riscurile ducând lucrurile până la capăt sau până în pânzele albe. Once you have started something, take all the risks and don't stop short until you see it through to its end. Este ceea ce noi redăm prin ai intrat sau odată intrat în horă, trebuie să joci. N for a penny, N for a pound. Nothing ventured, nothing gained. Namely, you cannot expect to achieve anything if you don't take risks. Nu te poți aștepta să realizezi nimic dacă nu-ți asumi riscuri. 
este explicația detaliată a binecunoscutului proverb și în spațiul nostru de cultură. Cine nu riscă, nu câștigă. Nothing ventured, nothing gained. Namely, you cannot expect to achieve anything if you don't take risks. Once bitten, twice shy. In other words, once you had an unpleasant experience, you'll be careful to avoid something similar in the future. Odată mușcat, de două ori temător. Cu alte cuvinte, odată ce ai trecut printr-o experiență neplăcută, vei fi atent să eviți una asemănătoare în viitor. Sau echivalentul cât se poate de pitoresc din limba română. Cine s-a fript cu supă, suflă și în iaurt. Once bitten, twice shy. In other words, once you had an unpleasant experience, you'll be careful to avoid something similar in the future. were horses, beggars might ride. Iată și un proverb englezesc care nu are neapărat un corespondent în limba română. Așa încât să luăm ca atare pitorescul și profunzimea învățăturii sale. Dacă dorințele ar fi cai, cerșetorii ar putea călări. F Wishes were horses, beggars might ride. A fool and his money are soon parted. Namely, a reckless person can never put money aside. Nebunul și banii lui apucă grabnic pe poteci diferite. În expresie românească, banii nu fac casă bună cu nebunii. Altfel spus, o persoană nechipzuită nu poate pune niciodată un ban deoparte. A fool and his money are soon parted. Namely, a reckless person can never put money aside. The older the fiddler The sweeter the tune, meaning experience comes with age. Cu cât mai bătrân scripcarul, cu atât mai dulce cântarea. Acest proverb englezesc ne poartă, desigur, imediat cu gândul la al nostru savuros, găina bătrână face ciorba bună. Ceea ce înseamnă, știm bine, experiența se acumulează odată cu ani. The older the fiddler, the sweeter the tune. Meaning, experience comes with age. Saves nine, meaning you'd better solve.
problems earlier. Otherwise, things get worse or more complicated. O cusătură făcută la timp descutește de alte nouă. Cu sensul de mai degrabă rezolvi problemele mai devreme. Al minteri, lucrurile se înrăutățesc sau se complică. Echivalentul românesc al acestui proverb este Paza bună trece primejdia rea. A stitch in time saves nine, meaning you'd better solve problems earlier, otherwise things get worse or more complicated. Haste makes waste. Graba provoacă paguba este echivalentul englez al proverbului românesc Graba strică treaba. Haste makes waste. Make hay while the sun shines means do everything in time or in due course. Adună fânul cât e soarele pe cer are înțelesul de fă totul la timp sau în timp util. În varianta românească atât de familiară tuturor, bate fierul cât e cald. Make hay while the sun shines, which means do everything in time or do everything in due course. Never look a gift horse in the mouth. Correspondentul aproape perfect al acestui proverb în limba română este calul de dar nu se caută la dinți. Cu mențiunea că substantivului mouth, gură în limba engleză, îi corespund în limba română dinții. Never look a gift horse in the mouth. Remember that www.cursdelimbaengleze.radiocultura.ro is our constant meeting point for our weekly journeys into the time of English. Until next Wednesday, February the 12th, goodbye and let's try to always be as wise as a proverb. Thank you.
time is English. Curs de limba engleză. Regia de studio, Cătălina Cristache. Realizator, Silvia Blenda. Dabba, 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 dabba.